Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa kembali di channel Saf Saf TV. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hambanya berteman dengan landasan iman dan takwa. Hal tersebut sangat utama karena bisa membawa seseorang kepada jalan yang benar. Begitu pula juga sebaliknya. Lalu bagaimana dengan kiat-kiat lainnya dalam memilih teman? Berikut adalah pembahasan tentang memilih teman yang bisa Anda jadikan pedoman. Teman itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seseorang itu di atas agama temannya, maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa ia berteman secara tersirat. Hadit tersebut menjelaskan tentang arti pertemanan bagi seseorang. Jika berteman dengan orang baik, seorang Muslim bisa menjadi baik. Namun jika berteman dengan orang yang buruk, ia pun bisa ikut menjadi buruk. Dalam hadis lain juga disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang duduk berteman dengan orang saleh dan orang yang buruk bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu, engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, engkau akan mendapati pakaianmu hamus terbakar, dan engkau akan mendapati tubuhmu bau yang tidak sedap. Hadis Riwayat Imam Bukhari Hadis ini bukan bermakna menyinggung suatu profesi. Akan tetapi hadis ini hanyalah perumpamaan bahwa lingkungan pergaulan seseorang bisa mempengaruhi kehidupannya. Saudaraku-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memilih teman itu sangat penting dalam Islam di dalam surat Al-Furqan ayat 28 Allah menceritakan tentang penduduk neraka yang menyesal dia masuk neraka gara-gara temannya. Penduduk neraka itu berkata, "Aduhai, andaikan aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku di dunia." Sungguh dia telah menyesatkanku setelah peringatan datang kepadaku. Kemudian Allah mengatakan kepada penduduk neraka, rasakan panasnya api neraka, kamu sabar atau tidak sabar sama saja buat kamu. Namun apalah arti penyesalan pada saat itu yuk, saatnya kita mencari teman-teman yang baik di dalam di kehidupan dunia ini, agar kita tidak menyesal di akhirat nanti. Saudaraku-saudaraku sekalian, Itulah pentingnya memilah teman gaul dalam kehidupan Islam tidak pernah mengajarkan kita gaul kepada siapa aja. Islam mengajarkan kita bergaul kepada teman yang bisa membimbing kita dalam kebaikan. Teman yang baik itu yang bisa membawa kita menuju surga maka pilihlah teman-teman yang soleh dalam kehidupanmu. Ciri teman yang soleh itu ketika kita salah dinasehati, ketika kita benar diberikan motivasi. Namun kebanyakan yang jadi masalahnya adalah diri kita, Ketika ada teman yang menasehati kita, malah kita menjadi membencinya. Justru yang mengingatkan kita malah kita musuhi, padahal ciri teman yang baik adalah yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan sedangkan ciri teman yang buruk ketika kita berbuat salah malah dibiarin tanpa menasehati kita, itulah tandanya teman yang tidak cinta dengan kita. Holohu alam bisawab jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.